সুস্থ থাকতে এবং নিজেকে জীবাণুমুক্ত রাখতে একটু পর পর সাবান স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড রাব দিয়ে আপনার হাত পরিষ্কার রাখুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন নিরাপদে থাকুন পুরো খবরে যাচ্ছি ঘূর্ণিঝড় মোখা উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে রোববার কক্সবাজার মোংলা পায়রা বন্দরকে এক নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন ক্ষয় ক্ষতি শূন্য রাখার চেষ্টা চলছে রিপোর্টে বিস্তারিত তপ্ত উনুন হয়ে থাকা রাজধানীতে হঠাৎই বিকেলে দমকা হাওয়া কিন্তু খানিক শুকনো পাতা আর ধুলো এদিক ওদিক করা পর্যন্তই বেশি দূর গড়াল না ওদিকে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও আশপাশের দক্ষিণ আন্দামান সাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ রূপ নিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে ইয়েমেন এর নাম দিয়েছে মোখা আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পূর্বাভাস বেশ শক্তিশালী হতে যাচ্ছে মোখা আগামী রোববার ঘন্টায় একশো কিলোমিটারেরও বেশি গতিবেগ নিয়ে বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রমের কথা বলছেন আবহাবিদরা আগামী বারো তারিখ পর্যন্ত সে উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা আছে এর পরবর্তীতে সে তার গতিপথ পরিবর্তন করে উত্তর এবং উত্তর পূর্ব দিকে সে তার গতি গতিপথ পরিবর্তন করে সে দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং আমাদের আশঙ্কা আগামী চোদ্দই মে যে কোনো সময় সে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব এবং মায়ানমারের উত্তর উপকূলের যে কোনো অংশ দিয়ে সে অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে ঘূর্ণিঝড় মোখার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরও নয়াদিল্লির আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাস অনুযায়ী তেরো মে সকাল থেকেই টের পাওয়া যাবে মোখার শক্তি প্রতি ঘন্টায় বাতাসের গতিবেগ ছাড়াতে পারে দেড়শো কিলোমিটার উপকূলের দিকে আরও উত্তরে এগিয়ে রোববার সকাল নয়টা থেকে দুপুর বারোটার মধ্যে কক্সবাজার ও মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের চকসিউ নামের শহর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে ঘূর্ণিঝড় মোখা এদিকে সচিবালয়ে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী জানান ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি শূন্য রাখার চেষ্টা চলছে একটা আমরা আশঙ্কা করছি যদি টেকনাফের মধ্যে যায় এবং এই গতিবেগে যদি ঝড় হয় তাহলে রোহিঙ্গাদের যে বাসভবনগুলো আছে সেগুলো যেহেতু অস্থায়ী আবাসন গড়ে তোলা হয়েছে বাস টিন পলিথিন তারপর প্লাস্টিক টিন দিয়ে সেখানে ক্ষয়ক্ষতির একটা আমাদের সম্ভাবনা আছে ভোলা সহ উপকূলীয় জেলায় ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে আশ্রয় কেন্দ্র কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে সারোয়ার সুমন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ঢাকার কারাগারে ফিরতে চান তারেক রহমানের বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুন বিচারিক আদালতে ব্যর্থ হয়ে এবার উচ্চ আদালতে আবেদন করেছেন দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত এই বিতর্কিত ব্যবসায়ী জাতীয় নির্বাচনের আগে হওয়া ভবনে প্রভাবশালী মামুনের এমন সুযোগ চাওয়ার নেপথ্য ছিল ভিন্ন উদ্দেশ্য দেখছেন আইনজীবীরা গাজীপুর হাই সিকিউরিটি কারাগার কয়েদি নম্বর পাঁচ পাঁচ ছয় পাঁচ বন্দি গিয়াসউদ্দিন আল মামুন দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ওয়ান ইলেভেনের সময় এরপর থেকে বেশ কয়েকটি মামলায় ১৬ বছর ধরে কারাগারে মামুন আদালত পাড়ার খবর কেরানীগঞ্জ কারাগারে থাকার সময় ব্যবসা ও রাজনীতি করতেন তারেক রহমানের বন্ধু ও হাওয়া ভবন ঘনিষ্ঠ গিয়াসউদ্দিন আল মামুন সে কারণে তাকে গাজীপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে নেওয়া হয় যেখানে আছেন বিশেষ বন্দি মর্যাদায় অন্য আসামিদের প্রিজন ভ্যানে গাদাগাদি করে আদালতে হাজির করা হলেও তিনি পান ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা আদালতে হাজির হওয়ার সুবিধার্থে মামুন প্রথমে ঢাকা কারাগারে ফিরতে বিশেষ জজ আদালতে আবেদন করেন বদলির আদেশও দেয়া হয় এরপরই নড়েচড়ে বসেন গোয়েন্দারা কারা কর্তৃপক্ষ গোয়েন্দা সূত্র ও আদালত কর্তৃপক্ষ জানায় ঢাকায় বসে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নিতে চান ব্যবসায়ী মামুন তবে সাত দিনের মাথায় এক চিঠিতে বদ্দির আদেশটি বাতিল করে দেন আদালত এবার কেরানীগঞ্জ কারাগারে ফিরতে উচ্চ আদালতে আবেদন করলেন তারেক রহমানের বন্ধু মামুন নির্বাচনের বছর তার ঢাকার কারাগারে ফেরার নেপথ্যে ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করেন আইনজীবীরা তারেক রহমানের বন্ধু গ্যাসুদ্দিন আল মামুন দুর্নীতি মামলায় একটি আদালত আদালতে একটি আবেদন করেছিলেন বিচারিক আদালতে কারাগার পরিবর্তনের জন্য বিচারিক আদালত তার আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং সেই খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে সে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি ডিভিশন দায়ের করেছেন এবং সেই ডিভিশন দায়ের 
দায়ের সঙ্গে তিনি মামলার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত চেয়েছে শুধু কারাগার বদল নয় নাইকো দুর্নীতি মামলা স্থগিত চেয়েও আবেদন করেন গিয়াসউদ্দিন আল মামুন আবেদন করেন আরেক আসামি সেলিম ভুঁইয়াও উচ্চ আদালত সেলিমের আবেদনটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন আদালত বলেছে এটা বিচারিক আদালত দেখবে বিচারিক আদালতের এখানে ক্ষমতা এখানে আমরা হাত দিতে পারব না প্রাইম মিনিস্টারের কেস শেখ হাসিনা আর খালাদিজের কেস এক না সেখানে দুর্নীতি হয়নি হাইকোর্ট বলেছে আর এখানে দুর্নীতি হয়েছে আর এখানে আপিল বিভাগ বলেছে এটা বিচার সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটা ই হবে ডিসাইড হবে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াও নাইকো মামলার আসামি তেইশ মে এ মামলা সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য রয়েছে সেতুমন্ত্রীদুল কাদের বলেন বিএনপি কে ভোটে ডেকে আনা আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নয় যতই ঘনি আসছে ততই জাতীয় নির্বাচনের পদ্ধতি আর বিএনপির অংশ নেয়া না নেয়া নিয়ে চলছে কথার লড়াই রাজধানীর একটি হোটেলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বিএনপির অধিকার নির্বাচনে আসাটা তাদের অধিকার এটা সরকার কোনো দয়া বর্ষণ করছে সরকার এখানে কোনো তাদেরকে আমন্ত্রণ করে ডেকে আনবে না কারণ এটা তাদের এটা তাদের অধিকার এটা তাদের জন্য সুযোগ না এদিকে নিজ নিজ দপ্তরের মন্ত্রীরা বলেন অন্যদের থেকে গণতন্ত্রের বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার কিছু নেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের পক্ষে তারা আমাদের অন্যদের পরামর্শ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বরং আমাদের থেকে অন্যরা শুধু লার্ন দা লেসন তবে হ্যাঁ কিছু কাল দুষ্ট লোক ছিল তারা আমাদের ইলেকশন প্রসেসটাকে প্রশ্নবুদ্ধ করে একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নির্বাচন করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমরা দেখেছেন ইউকেতে বলেছেন আমরা যুক্তরাজ্যের মতো সুন্দর নির্বাচন করতে চাই ক্ষমতাসীন দলের এই নেতাদের মত বিদ্যমান পদ্ধতিতেই সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব দেখতে দেখতে বদলে গেছে কদিন আগের দেখা প্রকৃতি কৃষ্ণচূড়ার আগুন রং যেন রাঙিয়ে দিচ্ছে নগর সাথে নাগরিক মন গ্রীষ্মে দোল খাওয়া নানা ফুলে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কোথাও কোথাও শহরটা একটা রঙিন পোস্টারের মতো আরও জানাচ্ছেন নীল মাহবুব ক্যামেরায় মমিনুল ইসলাম মমিন দুর্দেশের এই রক্তবর্ণ ফুলটিকে আপন করে চায়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার আর তাই তো বৃক্ষচূড়ায় মোরগের লাল ছুটির মতো ছেয়ে থাকলেও কৃষ্ণচূড়া যেন ছুঁয়ে আছে নাগরিক হৃদয় আকাশের নীলও যেন ঢেকে গেছে কৃষ্ণচূড়ার এমন আগুন লালে পথ ও পথিকের গল্পে যা অনেকটুকুই শুষে নিয়েছে বৈশাখের তীব্র চোখরাঙানি সাথে দৃষ্টি নন্দনেও লেপটে আছে জীবনানন্দের রং মশাল হয়ে এখানে এলে যেন হাফ ছেড়ে বেঁচে ওঠে মন শহরে এমন রঙের মিছিলে বিচ্ছিন্ন ভাবে কৃষ্ণচূড়া নেতৃত্ব দিলেও কানের ঝুমক লতার মতো দুলে দুলে স্লোগান ধরেছে হলদেটে সোনালু কিংবা লাল সোনাইল আছে জারুল কাঠগোলাপ আরো কত কি সব রঙেই যেন ছোপ ছোপ লেপটে আছে জীবনমুখী শত বারতা এই যেমন বন্ধুতা সংগ্রাম প্রশান্তি কিংবা ভালোবাসা আছে আশা আনন্দ উচ্ছ্বাসার প্রফুল্লতা মননে শুধু সাজিয়ে নেয়াটাই বাকি এই শহরে যখন রং বেরঙের ফুল ফুটে তখন এই শহরটাকে রঙিন পোস্টার মনে হয় আসলে কি এরকম যদি সারা বছর থাকতো আমাদের জন্য অনেক ভালো লাগতো আমার নিজের পরিবার সবাইকে বলবো যেন সবাই আমরা একটা দুটা করে গাছ লাগাই বর্ষাকালে গাছ যেন না কাটি তলপি তলপা গুটিয়ে ফের ফিরে আসবার অপেক্ষায় বৈশাখ যেন বর্ষাকে লিখে রেখে গেল এমনই রঙিন এক চিঠি শহরকে রাঙিয়ে দিলাম পারো যদি মুসলধারে ভিজিয়ে দিও
নীল মাহবুব চ্যানেল 24 ঢাকা এবারে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর জাতীয় নির্বাচনের আগে সিটি কর্পোরেশনের ভোট কমিশনের জন্য চ্যালেঞ্জ সকালে গাজীপুরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময়ে এই কথা বলেন সিসি গাজী হাবিবুল আউয়াল তিনি জানিয়েছেন যে কোনো মূল্যে ভোট অবাধ এবং সুষ্ঠু করতে বদ্ধ নির্বাচন কমিশন दावी त भोटे आगे इभिएम ने वार्ड भित्तिक प्रशिक्षण व्यवस्था कर आहवान आवी लीगर मेयर प्रार्थी आजमतुल्ला खान एचड़ा भोट केंद्र अवस्था सिसिटीविर माध्यम नगरबासी के देखान अनियम हो भूमिका रखे कमिशन एम नाना विषय जानते चान अन् प्रार्थी सबकिछ शुने सीसी जान जतियों निर्वाचन आगे सुष्ठ सीटी भोट आयोजने बद्ध परिकरता मत बनीम सभार पर प्रचारण व्यस्त समय काटान प्रार्थी रिपोर्ट चैनल टोटी फोर दस टी एयरबास कमान सिद्धांत नड़े चढ़े बस मार्किन उड़ोजहज संस्था बोईंग प्रतिष्ठानी शीर्षकर्ता देश व्यवहित सिंह भाग उड़ोजहज बोईंगर अन्न संस्थार उड़ोजहज कयोजन पायलट कैबिन क्रू सह आलदा प्रकौशल खरच बाढ़ कैक गुण প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাজ্য সফরের সময় এয়ারবাস মডেলের উড়োজাহাজ কেনার ঘোষণা দেয় সরকার এর কিছুদিন পর ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বোয়িং এর সংবাদ সম্মেলন বোয়িং এর পরিচালক জানান অন্য সংস্থার উড়োজাহাজ কিনলে বেড়ে যাবে খরচ এতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের 640 কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে घोषणार पर क्यों बोईंग संबाद सम्मेलन ताकि बजार हरानों शंका एम प्रश्ने कौशल उत्तर कैबिन योर বোয়িং জানায় মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতের যাত্রী পরিবহন বিবেচনায় আগামী দশ বছরে বিমানের ভ্রমণ দ্বিগুণ হবে মাহফুজ কামাল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আগামী রোববারের মধ্যে দেশে ফিরবেন পোর্ট সুদানে আটকে থাকা সাড়ে পাঁচশো বাংলাদেশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে এই কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম পাঁচশো পঞ্চান্ন জন মতো পোর্ট সুদানে আছেন তার মধ্যে তিনটি ফ্লাইটে আজকে তারা যেতে চলে আসবেন এবং আরেকটি ফ্লাইটে আগামীকালকে চলে আসবেন এবং আগামীকাল বা পরশু দিন নাগাদ তারা বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিন আবারও নারী কেলেঙ্কারিতে জড়ালো যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম এবার ম্যাগাজিন লেখক ই জিন ক্যালেরকে যৌন হয়রানির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলেন তিনি এর জন্য তাকে গুনতে হবে পঞ্চাশ লাখ ডলার মঙ্গলবার এই রায়দান নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন ফেডারেল আদালত 
1996 সালে একটি বিলাসবহুল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ড্রেসিং রুমে ইজিন ক্যারেলকে যৌন হয়রানি করেন ট্রাম্প সিভিল ট্রায়ালের সময় দেয়া সাক্ষাতে এ কথা বলেছেন ভুক্তভোগী ক্যারেল তবে বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাম্প আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন তার মুখপাত্র স্টিভেন চিউ प्रशासन मार्को मातरजी और रुई कस्तार छविटाई जान मिलान डार्बिर संक्षिप्त इतिहास एक ही देश एक ही शहर एक ही भेनु तबुओ कत शत्रु भावपन्न दूदल समर्थक दो हज़ार पांच चैम्पियन्स लीगर क्वार्टार फाइनल अग्निगर्भे रूप नहीं सानसिरो समर्थक तांडवे बाहत्तर मिनट पर पंड हो मैच रक्त गोलरक्षक दिदार दल ए सी मिलान के तीन शून्य गोले जयी घोषणा कर रेफारी पांच शून्य गोलर एग्रिगेटे शेष चारे आंचिलतर दल अठारो बचर पर यूरोपियान आसरे फिर मंचायन अपेक्षा मिलान डार्बी उत्तापटा टेर पा दूदल कोचो टूर्णामेंटे उत्थान पथन देखले विपक्षे टूर्णाम अनुप्रेरणा होते चैम्पियन्स लीग इतिहास रोजन पक्षे नकआउट पर्व दुबार देखा शत भाग जय ए सी मिलान तब समय भलो जा स्तेफानो पिउलिर दल शेष दस मैचे जय मात्र चार्टर शंकाय इनफर्म राफायल लियाओ तब दूदल दुश पैंत डार्बी गए इंटार सतााशीटी ही जीते नीरज जुरी नगर प्रतिद्वंदी जय ऊनाशी सुपार कप और शेष दुई डार्बी जीते आत्मविश्वास तुंगे इंटार बृहस्पतिवार सकाल मूल भेनु चेमसफोर्डर काउंटी ग्राउंडे दलगत अनुशीलन कर तमिम दल शुक्रवार सीरिज द्वित वन डे हर कथा रही है आबहार पूर्वाभास दिनों बिष्ट सम्भवना देखा जा प्रथम मैच परित्यक्त हवाय विश्वकपे सरसर खेल सूझ हारिए आयरलैंड प्रांत खबर फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल और वेबसाइटे साथ ही थार्ड